床上，臣妾不知道是得罪了什么人，竟将苏莲拿这样的药来害臣妾。请皇上明鉴，药虽然是臣妾让苏莲送去的，可若是臣妾做下这般天理不容的事情，臣妾就不会带着梅答应来养心殿，一定是百般阻挠才是。皇后先坐。谢皇上。皇后贤惠，朕的心里有数，但这素练。皇上明鉴，当日是奴婢亲自去取的药，也是奴婢亲自送给梅答应的。可奴婢万万不敢往这药里掺和别的东西啊！哦，对了，当日奴婢正好手腕有伤，太医们便指点的奴婢用着钵中的药取了一些抹上，说是有止血的功效。奴婢抹上之后也并无异样啊。当时擦着没事儿。那素烈，你再细细想想，那日去的路上。还有谁碰过这个药膏没有？再没有了。奴婢一路赶着送去，到了永和宫，就只有贤妃娘娘在那儿。奴婢送了药便回来了。是啊，那日素练送了药来，贤妃娘娘陪臣妾坐了会儿也走了，之后就再也没人来探视过臣妾。臣妾想起来了，那日贤妃娘娘的确。打开过这瓶药膏，没答应。本宫那天打开那盒药，是好心想帮你确认是不是消肿去瘀的药，而且也是你让本宫留下来帮你查看的。敢问贤妃一句，那日除了您，还有别的人有机会触碰这瓶药膏吗？嫉妒之心人人有，嫔妾也知道，自从承蒙皇上恩宠，便被人觊觎陷害。不曾想，那个人竟然是贤妃娘娘。没答应，本宫当日做过什么，没做过什么，你清清楚楚的看在眼里。你要是这样污蔑本宫，本宫不知道该说什么。皇上，臣妾受此侮辱，贤妃脱不了干系，还请皇上明察。皇上。既然闹出这样的事情，又伤了没答应的容颜，臣妾不得不彻查了。且嫉妒是后宫嫔妃大罪，又这样暗中伤人，是后宫管教不严，乃是臣妾的罪过。皇后是有过失，但罪不在你。贤妃，无论是不是你做的，但总要问一问。这样，你先回宫，本宫会让慎行司的金琴嬷嬷去问你。是，慎行司掌管着后宫的刑狱，上至嫔妃，下至宫人，只要是做错事需要盘问，都要去那里。自然，你若是无事也罢，若是有事，也免不了要去慎行司一趟。臣妾愿意去慎行司以证清白，但请皇上明鉴，臣妾不曾做过。事情查查，总会清楚。但记得，不许逼问贤妃，不许伤她半毫。那如何问得出？要是贤妃做的，自然会露出蛛丝马迹。金琴嬷嬷善于询问，他们不会被蒙蔽的。皇上，皇上，皇上，这件事情不可能是姐姐做的。海兰，皇上，这件事情真的不是姐姐做的。你怎么来了？皇上，海上在来了好一会儿了，因为听见皇上在里头问话，所以一直在门口候着，没有进来。海常才刚受了足伤，身子又不好，你们怎么也不拦着点？奴才实在是拦不住啊！海常才，你如何确定不是贤妃做的？因为贤妃姐姐身上的香囊里并没有白花丹，又怎么能够害人呢？没有白花丹。齐武，我
回皇上，白花丹的颜色为青白色，这是深红，应该是大血藤研磨而成的粉末。这是怎么回事？回皇上，当日臣妾看内务府送贤妃姐姐的香囊，针脚缝的粗糙，就打算拿回去重新缝制。怎知一看，内务府傅言姐姐送来的白花丹，成色不佳，是次等品。贤妃姐姐居住在延禧宫，地冷偏僻，这些白花丹怕是不顶用了。恰巧臣妾屋里有大血藤粉，功效跟白花丹是一样的，可以去湿气、通经络，所以臣妾便把大血藤粉替代了白花丹。贤妃姐姐没有白花丹，又怎么能害人呢？既然大血藤跟白花丹的功效一样，谁知是有毒还是无毒呢？皇上，大血藤无毒。不会毁坏容颜的，皇上。若您还是不相信，可以仔细一一清查。臣妾，臣妾倒是感谢内务府藐视姐姐，倒让姐姐可以逃过一难。这帮混账，外高踩低，怎么当差的？皇亲，奴才在，提朕去查。这。贤妃，你先坐下。这件事情，让你受委屈了，朕一定会细细再查。谢皇上。海常在，这平时看你不言不语的，没想到如今倒是勇气可嘉。回皇上，臣妾不是勇气可嘉。贤妃姐姐当日如何拼死维护我的清白？臣妾也只是拼死维护姐姐的清白而已。嗯，看来让你住进延禧宫，倒是让你们两个好生照应了。皇上，这件事情，臣妾一定会彻查到底，以便肃清宫闱，以正纲纪。这件事情，因贵妃而起，又差点蒙蔽了皇后。依朕看。这件事情交由贤妃去查，后宫的琐事繁忙，又到了年下，皇后还是安心其他事务吧。是。贤妃，这件事情不论查出什么结果，都由你处置。是。齐如，你看看没答应的伤，应该留不下疤痕吧？皇上，请安心，臣定会仔细医治的。亏了下的白花丹不多，用不了半个月，没答应就会治好。断断不会留下什么疤痕的。海常在，你要仔细着自己的身子。贤妃，朕会命太医医治你的风寒。是。都下去吧。臣妾告退。你不怕了？我若一直这样怕下去。别人还没把我怎么样，我就把自己给逼死了。姐姐，你开解我的话，我都记下来。记得到延禧宫来拿药。谢贤主。暂且忍耐，来的时候留心些。我等。这件事情，虽由贵妃莽撞而起，没答应，也娇气了些。可你是皇后，事情还没有查清楚，就对贤妃起了疑心。朕知道后宫的事务繁杂，但凡事也得持一个公正之心呢。臣妾是看到没答应的脸，有些吓着了。贤妃又接二连三的被搅到是非里去，所以才着急了。那些是非是贤妃自己愿意搅进去的吗？你是朕的皇后，你是中宫，你坐这个位子，只能稳
，不能急。是臣妾做事毛躁了，不够稳重，以后一定加倍小心。朕晚上还有政务要忙，你先回去吧。是。皇后娘娘，臣妾给皇后娘娘请安。起来吧，谢皇后娘娘。皇后娘娘脸色不佳，眼下时气反复，娘娘要注意御体啊。天寒地冻，让人心肺彻凉啊。长春宫四季长春，恩眷永驻，皇上对娘娘是一片暖心呢、啊。这贵妃毛躁，轻举妄动，逼得海常在与贤妃联手，又打了没答应，连累了本宫。说起来也是奇怪，这没答应的脸究竟是怎么回事儿？奴婢送去的药定然是没有问题的，可若是贤妃与贵妃都没有动手脚，那这事儿就太过蹊跷了。会不会是没答应自己动的手脚？不会吧。做嫔妃的，谁舍得往自己脸上做文章啊？不管是谁做的，这件事最后就是贤妃与王得利。从前她做不成嫡福晋，心里不知多怀恨呢。如今想与皇后娘娘分庭抗礼，也说不准啊。这回贤妃宫的事儿，皇上就对贤妃百般保全。今儿没答应的事儿，也是一味向着贤妃。但皇后娘娘怕什么？您是嫡妻，又有三公主和二阿哥，您的母族又是望族，皇上敬您重您呐。你这嘴啊，怪不得皇上喜欢你。既然皇后娘娘心欲疏解，那臣妾就先告退了。好。原本想借没答应的事，整肃一下后宫，不想却让皇上觉得本宫不稳重，也是本宫不好。这胭脂盒是王公公出宫时得的，特意让我拿给你。这些东西我都有，老是私交授受做什么？你可别再帮那个姓王的爹东西了，拿回去。这莲心和赵姨太在那做什么呢？拿回去。娘娘有所不知，是王亲托赵姨太给莲心送东西来了，这已经不是头一回了。王亲对莲心有意，嗯。这王亲是个可用的，是该好好笼络。可是，他终究不算个男人，否则莲心嫁给他也算是般配。主，李玉来了。李公公，哎，您这是怎么了？没事儿。怎么不过来？贤主，奴才怕给您惹麻烦。怕麻烦就不叫你来了。过来，慢点。要是害羞，那就自己来。在本宫这儿怕什么？卷起来。是。哎呀！啊！
跪了多久？跪了一个时辰的碎瓦片，后来又跪了一个时辰的铁链子。为的什么呀？有桩差事，奴才漏了几分乖，讨了皇上的喜欢，再加上又为了您去咸福宫的事儿，禀告了皇上。王副总管就不高兴了，这不让他逮到机会了吗？就狠狠的罚了一通。哎哎哎哎，贤主，这是云南上贡的上好的白药粉，止血去瘀最好不过。贤主玉手尊贵，可不能为奴才做这样的事啊！你要是明天想去御前伺候，就乖乖的上药。瞧你这好福气。多谢贤主，你不用多谢我，我还要多谢你呢。昨天晚上要不是你通报了皇上，我还不知道会落到什么田地。那都是奴才应该做的。李玉啊，王亲资历老，位次高，你随随便便在他面前露的聪明，是会害了自己的。嗯，巨人之下，聪明劲儿别往外露。尤其上面的人，还是个不容人的。皇上喜欢你聪明，旁人不一定喜欢。待会儿回去的时候，也别漏了怨气，好好奉承着王亲。毕竟还是在他手下当差呢。原来是奴才糊涂了，多谢贤主指点。这药拿回去自己好好擦。伺候的皇上的时候要当心点儿，亮着一百二十个心眼子。奴才明白了，那奴才先走了。主，你终于肯上心了。能不上心吗？连环套就这样落下来，什么时候死的都不知道。王清这个人要小心。李毅是个实诚人，是。把这个艾草拿去给海常在，他的伤用得着。是。